మత్స్యకారుల జీవితాల్లో వెలుగు నింపడంతో పాటు ఆర్థికాభివృద్ది దిశగా మత్స్యకారులు ఎదగాలనే తాపత్రయంతోనే ఉచితంగా చేపల పంపిణీ చేస్తున్నామని మత్స్య కార్మిక శాఖ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నారు కరీంనగర్ జిల్లాలో పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలలో మంత్రి ఈటలతో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలంలోని దిగువ మానేర్ జలాశయంలో ఉచిత చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ ఎమ్మెల్యే రసమయ్యతో కలిసి మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రారంభించారు లోయర్ మానేర్ డ్యాంలో చేప పిల్లల్ని వదిలిన అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ మాట్లాడుతూ మత్స్యకార్మికుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకే చేపల పెంపకం కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిందన్నారు ప్రతి మత్స్యకార్మిక సంఘాలకు ప్రోత్సాహకాలిస్తూ వారి ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తు కోసం ప్రభుత్వం అహర్నిశలు కష్టపడుతోందన్నారు కరీంనగర్ పట్టణంలో త్వరలో మోడ్రన్ చేపల మార్కెట్ నిర్మించుకుందామని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు అట్లనే ఇతరత్ర సౌకర్యం కల్పించాలని చెప్పి గుళ్ళకు కానీ కమిటీ హాల్లకు కానీ గవర్నమెంట్ పంపిణీ చెప్పి మనం పెట్టినాం కానీ ఇంకో ఆనాటి ప్రభుత్వానికి అంత దూరదృష్టి కానీ అంత కమిట్మెంట్ కానీ లేకపోవడం వల్ల అది సాధ్యం కాలేదు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఆనాడు మనం కొట్లాడిన ఆనాడు మనం నివరిస్తున్న అంశాలన్నీ కూడా మన గుండెల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ రాగానే తక్షణమే అందరూ కూర్చో పెట్టుకుని ఏం చేస్తే ఈ బ్రోకర్ల పైన పడకుండా ఈ మత్స్య సంపద మీద మత్స్యకారులకి హక్కులు వస్తూ వాళ్ళు గౌరవంగా బతికే పరిస్థితి అని చెప్పి మీరతో నాకు గురించి పది సమావేశాలు పెట్టిన పది సమా అప్పుడు అన్న శ్రీనివాస్ ఇంకా అప్పుడు మంచిగా అప్పుడు కమర్షియల్ టాక్స్ మంచిగా ఉండే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అది మంచిగా ఉంటే నేను పోచారం గారు ఇద్దరం కలిసి జార్ఖండ్ చిత్తూరు గారు ఆ రాష్ట్రంలో తిరిగి మత్స్యకారులకి ఎట్లా చేస్తే వాళ్ళ బతుకులు బాగుపడుతుంది వాళ్ళందరూ రిసెర్చ్ చేసి ఒకటి 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 ఒక పది రకాల సమస్యల మీద చర్చించుకొని కొత్త చూసిన తర్వాత ఇంతగా పోచార సినిమా మారిపోయింది అనంతరం మంత్రి తలసాని మాట్లాడుతూ చేపల పెంపకం కోసం ప్రభుత్వం వెయ్యి కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ కేటాయించిందని చేపల పెంపకంలో దేశం మొత్తంలో తెలంగాణ రాష్టం ఆదర్శంగా నిలవాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు తక్కువ ధరలో నాణ్యమైన చేపలను వినియోగదారులకు అందించాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తలసాని అన్నారు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మా ఫిషరీస్ మినిస్టర్ మరి ఎమ్మెల్యే హస్బెండ్ ఎవరైతే గంగపుత్రులు ఉన్నారో ముదిరాజులు ఉన్నారో మత్స్యకారులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మేలు చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతోనే మరి ఈ కార్యక్రమాలను తీసుకురావడం జరిగింది మన ముఖ్యమంత్రి గారు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు మత్స్యకార అభివృద్ది కోసం ఈ యొక్క బడ్జెట్ లో పెట్టడం జరిగింది దీంట్లో ప్రధానంగా లాస్ట్ టైం ఇరవై రెండు కోట్ల చేప పిల్లల్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇస్తే మరి ఈ సంవత్సరం డెబ్బై కోట్ల వరకు అంటే మేజర్ రిజర్వాయర్లు కుంటలు చెరువులతో పాటు ఏదైతే గ్రామ పంచాయతీ కుంటల్లో కూడా అంటే నీళ్లు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ చేపలు పెంచాలనేటువంటి స్పష్టమైనటువంటి ఆదేశాలు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను కాబట్టి మత్స్యకార జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలి మీరు తప్పకుండా ఆర్థికంగా బలోపేతం కావాలి మీ కుటుంబాలు బాగుపడాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఈ దేశంలో ఫ్రీగా చేపలిచ్చినటువంటి దాఖలాలు ఎక్కడే లేవు అయితే ఈ రోజు మనకు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి దేశానికి ఆదర్శంగా నిలవడమే కాకుండా ఈ రోజు ఎన్ని లక్షల కుటుంబాలు ఉన్నాయి మరి అన్ని లక్షల కుటుంబాలకు కూడా ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాలు అనంతరం కరీంనగర్ పట్టణంలోని పశు వైద్యశాలను ప్రారంభించి అక్కడ ఉన్న పలు విభాగాలను పరిశీలించారు చికిత్స కోసం వచ్చిన ఎద్దుల్ని గొర్రెలను పరిశీలించి వైద్యులతో మాట్లాడారు